皆様こんにちは知ること語ること、えー、今回は前編に引き続き文芸評論家そして関東学院大学教授である富岡幸一郎さんにお越しいただきました富岡さんよろしくお願いします,しします前編はあの近代の彫刻というようなテーマをめぐっていろんなお話を、はいえー、させていただきましたけど後半少し、えー、文学にフォーカスをしていこうと思います、はい、でそのあの古い吉吉さんですね、えー、惜しくも亡くなられましたけれども、えー、この数十年にわたって、はい、日本文学の、まあ、水準を、はいはい、もう非常にこうお一人の腕力でこう上げ続けてくださった存在かなと思っておりますけれども、はいはいはい、そうですね。あの古い吉吉さんねあ,のあまりそのお名前を存じ上げない方もね、うん、いるかなっていうふうには思うんですけれども、うんまあ、いわゆる純文学、うん、あの,の世界になりますよね。そうですねあの純文学って、まあ、今純喫茶っていうのもなくなったから<笑>純,純文学もなかなかね、うん、なんかピンとこないんで何が純文学かって、うん、まああのエンタメとかね自分学とか中間小説とか時代小説とかあるけれども、まあ、いわゆる川端康成とか三島由紀夫とか、えー、そういうね、うん、流れを組む作家ではあると思いますよね。うんうんうん、それで、あのー、生まれがですね昭和12年の生まれなんですね。うんうんうん、で実はあの戦後あのドイツ文学者として。はいあの非常に勉強されてですね、うん、あの東大の翻訳も随分なさってます、ね。そうですね。あのロベルトムージルとか、うん、なかなか難しいですね。うん、ドイツのあの二十現代小説をあの翻訳していった方なんですが、うんうん、まあドイツ文学者翻訳家として、うん、あの活躍二十代活躍されて、でその後にですね、やっぱり小説をお書きになっていっうんですねうんうん、そして、えー、1971年昭和46年にの1月に、まあ、芥川賞を「陽、う、子、ん」という作品でね、うんうんまあ、その前から作品を少しずつお書きになってるんですが、うん、まだそのドイツ文学者あの大学で教えられながら小説を書いていって、うんうんうん、で芥川賞を71年に取られてでその後筆一本で書かれるんですね。うんうん、そして、えー、残念ながら昨年の2月に、うん82歳で,あのご説教されました、うんうん、ですから、えー、ちょうど50年、うんえー、半世紀にわたって、うんえー、いわゆるその純文学の世界で作品を書き続けてきた小説家なんですね。うんうんまあ、あのいろいろな文学賞も多くお取りになりましたし、うんうん、芥川賞の選考委員もされましたし、うん、私はやっぱりねこの戦後の日本文学、うんまあ、あるいはまあこの50年の半世紀の、うんうん日本の現代作家として最も重要な方であるというふうに思って実はあのこの「古い論」なんですけれども、えーえー、古いじゃん亡くなった後に書いたんじゃなくてですね実は5年ぐらい前からあのやっぱりこの古い文学っていうのを現代のきちんと中に位置づけたいっていう思いが強くございましたから書,き書いてたんですよ。でなんとか、うん、あの完成させて、うんまあ、ご本人にね、うん、本当恐れ多いんだけども、ええ、読んでいただければなと思ってたら、うんまあ、残念ながら昨年の2月にですねああで亡くなられてああじゃあちょっと前後してそうですね、うん、その後に随分ですから、うんうん、あの書き加えて、うんえー、去年の9月にですね、うん、刊行できました。うんあのまあ、そういうい私にとってすごく大事な作家なんですけど同時に日本文学にとっても非常に大事な作家だというふうに思ってます。対談も登録されて,て、はい、そうですねあの古井さんとはですね2回大きな対談をさせていただいてましてそれもあの長い対談をね1回目はですね1989年の9月ですから随分前になります。うんあそうですえー、でそれはですねあの当時古井さんがお書きになった「うんうん、仮往生伝異文」というですねこう言っただけじゃよくわからないんでちょっと今日<笑>あのあ、えー、持ってきましたけど、はい、あのこれ立派な本ですね「えー、と川で処方新社」から
出てます。で雑誌に連載して「仮王女」あの王女をですね「伝四分」というね、うんうんえー、どこで切ったらいいんだろうかっていうあれですけども。<笑>えー、王城殿っていうのは、うん、まあね、うん、これあの実は古典日本の古典、はい、本尺とかいろいろ偉いお坊かつてのお坊さんがどうやって、まあ、王城亡くなるか、うん、時のね、うん、まあそういう王城殿ってですね、うんうん、でだから仮ですから、うん、どうやって王城するのか、うん、で「試みの文」というですね、うん、なかなかタイトルからして「凝ってる」<笑>「凝ってる」うん「王城殿に」この仮と試みがあるというね,うねだから一言で言っちゃうと現代の我々は、うんうん、日本人は、ねうんえー、どうやって往生するのかって考えるときに、うん、往生できるのかで,できるのかというですねまあとりあえず仮をつけてみようと、うんまあ、しかしそれを小説家文章化するとしたら試みる文しかないだろうというですね、うん、まあそういう意味でですねあの書かれた本です。うんうん、でこの本について長いインタビューをスバルという文芸誌でさせていただきました。うん、で二回目が実はえっ、ー、と二千十五年ですから、はいえー、そんなに前そ,れは比較的最近そうですね、うん。これもやっぱり文あのスバルというところで、まあ古井さんのずっとそのものお仕事も含めてですね、あのインタビューをさせていただきました。うん、である時期からあの古井さんはですね、まあこのカレオ上伝の後ぐらいからですね、小説の書き方をある工夫されまして普通まあ小説ってあのこう長い長編小説っていうのをこういっぺんに書いて一冊にするっていうやり方がありますねそれからまあ短編を雑誌に書いたりしてそれを集めるってやり方なんですが連作っていう書き方でこれはあの文芸雑誌にですね「新潮文蔵」とかいう文芸雑誌に毎回大体3040字詰め原稿して30枚から50枚ぐらいのものを書いて。でそれをこう、まあ、毎月あるいはまあ隔月ぐらいにずっと発表していってそれが10編ぐらい集まって一つのまあ作品になるというですね、うんうん、そういうそのお連作形式ですね、うんうん、でこれをですね、えー、とずっと90年代以降重ねてこられたんですね。うんうんうんそして非常に独自の自分の世界を、うん、非常に富士山の文章ってなかなか難しいといえば難しい,難しいといえば難しいですね、うん、ですからあのそんなにポピュラリティがあるわけでもないし、うん、村上春樹さんとか、うんえー、そういう人気、うん、自分学系でも人気の作家とはちょっと違ってですね、うん、え名前聞いたことあるけど読んだことないなとか、うん、あそういえば芥川賞昔「陽子」っていうので。うん作家だなっていうことはありますけど、うん、そんなに多くのおそらく読者はいなかったんじゃないかと思うんですが、うん、非常に濃密な、うん、また非常に幻想的でもあり、うんうん、あの独特なですね,ね日本語を駆使して、えー、その連作短編という形で本を作っておられました。うん、で亡くなる直前までその形式でですね、うん、あの小説を書き続けたんですね。はいあのですから大変あの日本のまあ私はちょっとこの本の後書きで亡くなった後に後書き書きましたけれども、うん、あのもちろん夏目漱石以降の、うん、三島由紀夫とか川端康成と、うん、あるいは谷崎潤一郎とかとやっぱり比較されるべき近代日本文学の作家なんですけども、うん、もっと長い、うん日本文学の歴史つまり「源氏物語」とか「うん、連れ連れ草」とかね、うんうん、おそらくそういう作品ともですね、はい、あの比べられる、うん、将来、うんはい、比べられるだろう、うん、作家だというふうに、うん、あの評価して、うん、声を大にしてですね、うん<笑>あのえー、古井さんの作品が、うんあのね、読まれればいいなというふうに今思ってます。その点については私も全く同感です、はい、あの非常に射程の長い歴史的な射程の長い、えー、評価に耐える作家だったと思うんですよね。うんうん、でそれはもう陽子のような、うんまあ、初期の芥川賞の作品からでもですね、うんうん、要するにあのまず文体の持ってるその緻密さっていうのはね、うんうん、例えば大江健三郎さんのような人は、うんその初期の文体を失って、うんうんまあ、新しい
万英元年のフットボール的なですね、うん、あの初期の非常にこう自然な叙情を持った文体から、うん、その万英元年にこう変貌した後、うんうん、やはりあの文体の緊張力をずっと持たせることは不可能なので、うんうん、結局その自己模倣に入っていったと思います。はいはいはいしかし古井さんのすごいところっていうのはやはり少なくともかなり70歳ぐらいまでは筆の粘りが落ちなかったんだろうなという気がするのでこの40年近く持続した中でこの作品世界が展開しているとこれは大変な力技でねあの息の長い作家かなと思いますね。そうですねおそらくねあの近代日本の小説家はどのくらいの期間書いてるか、うん、つまり現役作家として書いてるかっていうと、ね、漱石なんか10年ぐらいですよね,そうですね、うん、だからねやっぱり10年作品をね、うん、書いてる書き続けるってなかなか大変で、はい、まあ三島さんはえっと二十歳からだから二十、うんまあ、歳からですから、まあ、25年ですよね,すね、うん、長い方。はいだからね、あのそんなにやっぱり、うん、そうですよね。おそらく芸絵描きさんなんか違うのかわかんないけれども、うん、やっぱりね、そういうのがあると思いますね。ただ古井さんはね、やっぱりおっしゃるように、洋、う、子、ん、がさっき申し上げた1971年芥川賞、まあ70年に書いてますね。うん、ちょうど三島由紀夫が自決した年ですよ。に彼は作家としてデビューしてくるんですけども、うんうん、その後50年、うん、まあ書き続けていくっていうのは。やっぱりねものすごいやっぱりその文章の力っていうのがあるしそれから今おっしゃった非常に大事なことをおっしゃっていただいたのは自己模倣がないんですよ自己模倣って一旦こういい作品を書くとまあ大抵のって言ったらあれかなあのほとんどの作家はそれをちょっとまねするっていうかまあそのある種の,その水割りにしてねあるいはいろいろそのおいしいモルトウイスキーができると。まあ、水割りで飲むか炭酸で割るかなんかいろいろ入れて結構,結構ねその原液がしっかりしてれば結構楽しめるんですよで読者もまあそれで楽しめるんだけど古井さ,さんっていうのはねやっぱりそうじゃなくてやっぱり一作ごとに新しい境地を作っていく新しい境地って何かっていうとやっぱり文章がねやっぱり変わっていくんですね、うんうん、で古い古い吉吉っていうのはね特徴はもともとデビューした時も洋子ってねまあ洋子って女性が書いてるんですが、うん、ちょっと朦朧としたね、うん、ちょっと色調はね小説の色調は幻想的なんですよ、うんうん、ちょっと捉えどころのない、うん、だから朦朧派なんて言われてちょっと悪口言われたり、うんうん、あるいは何人かの作家たちと一緒に内向の世代、うんうん、内向するんですよね、うんうんうん、内向の世代なんて人間の内面とかを、うん非常にこう掘り下げて書いていく、うん、まあ時代もそうですよね、うん、あの前半の話、うん、前の話でちょうど70年ぐらいでそういう学生運動とか政治と文学が終わっていって平和な時代に入っていく、うんうんうん、それと同じように内向の世代なんていうふうにも言われたんですよ、ねうん、ただねそれはやっぱりまあ文学史はそういうふうに言われてるけど実際読んでいくと古井さんっていうのはものすごく幻想的だし非常に人間の内面を掘り下げるけれども逆にね今起こってること日常とか世界とかあの今ある今何が世間で起こってるのかってことがねものすごいリアルにね実は書かれてます。予言的なねそうなんですそこがね確か感染症はい、何だったかなあれ、ええ、朝顔かなそうですねあの実はね、うん、あの疫病のことがね,病ね感染症のことも、ね、書かれてる、うんうん、それからあのこれはね、えっと、2015年のインタビューで古井さんがおっしゃったことなんだけどもね,、うん、あのねこれ今,今もよく覚えてるんですけどね,あのねこんなこと言ってね、えっと、小説の恐ろしいのはね後から見ればどこかで予言のようなことをしていることにあるんです。うん、予言はあの旧約聖書の予言者ですね。うんうんうん、だからね、あのそういうところがあって、うんうんうん、だから非常に幻想的でもあるし内面的な小説なんだけども、うん、実はそこそこから今起こっていること、うん、これから起こること、うん、あるいはすでに起こっていることとか、うん、一体何だったのかっていう、うん、それをね。あの描き出したんですね
、そのことで言うとね、うんうん、あのまあこうある意味で、えー、エポックメイキングな作家として言うと、はい、その私は実はこの大江さんよりも古井さんの方が非常にこの大きなあの役割をね、はいえー、大江さんは非常に初期に素晴らしい作品を集中して書いてるのは事実ですけれども、はいはいはいはい、時代状況の中で実は大きな予言的役割とかつその作家にとっての道しるべになるならないっていうと、うんうん、私はあの好き嫌いまた別にしても、うん、古井さんと村上春樹さんというのは非常に大きな転換になったと思います。うんうんうん、で、はい、村上さんのが転換というのは分かりやすくて、はい、どちらかというとこれはその根深い意識の問題ではなくて、はいはい、あの一種の風俗であり、はいはい、そして作家の態度といいますかね、はいはい、あのまあああいう文体で、はい、ああいう描き方で、はい、あの要するにあの肉体が希薄な、はいえーたただおしゃれなな夢みたいな、はいはいはい、でそこに哲学的な味付けをどう乗っけてくるかっていうのは、はいはいまあ、いろいろありますけれども、はい、私はどちらかというと風俗小説的な意味での,あの非常に大きな意味はあるけれど、はい、内面あるいは人間関係の,その一種の崩壊とかね、はい、あるいはこう非常に変質してきますよね。はい、でこれは古井さんが実はすごく先行していたし、はい、富岡さんのこの古い論は実は非常に最初の方でそれを的確に指摘されていると思います。はい、何かというとその夏目漱石的な近代の小説というのはまあ唐谷光人さんのその起源ですね近代文学の起源に依拠しながらですねこれ恋愛というものをまあ発見しているとだからまあ北村東国が絶えずその文学史では取り上げられるわけですけど。その近代的な恋愛というものに対する非常にこう根深いアンチテーゼとしての古い文学を、うん、あの富岡さんがその陽子に指摘してらっしゃいますよね、うんはいはいはい、ちょっと読ませていただくと「恋愛が近代小説空間の中で発生してきた時エゴの問題と不可分なものとして描かれてきたのであり漱石の言う「ニコのものがセームスペースをオキュパイするわけにはいかぬというのはいわゆる男女の三角関係でなく一組の男女のエロス的関係において自然発生的に生ずる葛藤である愛は対象となるものとつながりたいという必死の思いであるがゆえにその存在を破壊してしまうラブは情欲的な形であろうともプラトニックなものであろうとも本質的には暴力の形をとり他者を心配するほかはない。この根本的な矛盾葛藤が劇となるがゆえに近代の恋愛小説はほとんど反復されパターン化されたセームスペースを模倣することで再生産され続けてきたしかし陽子はこの反復を微妙になぞりながらラブを成立させてきた近代的な共空間そのものの崩落を静かに描き出す、うん、私はこれは非常にあの見事なあの洞察であると思います。うん、そしてこれが書かれた陽子の発表時期がですね、はいはい、これ昭和45年, 5年、うん、あの三島が自決した年ですねそうそうそうそうとあのまさにまだまだ近代的なラブが、まあ、小説中間小説の花盛りだし、うん、中間小説大衆小説そして映画ではもう近代的なラブが美化され、うんうん、そしてお見合いなんかくだらないとか、うん、いろいろね、うん、自由恋愛こそ、うん、その自由なんだと、うんうん、その最中にですね、うん、近代的な恋愛の暴力性ということをお書きになってますが、うん、富岡さんが、うん、それをそのある意味で、うん、こう暴き出してるんですよね,、うんあのそうですねうん、だから恋愛観ってまあおそらく若い人なんかに聞けばまあ、古い的古井さんの要項に近いんじゃないかと思いますよ最近のですね最近のそうなんですよだからあのなんだろう漱石の心っていうのも、まあ、あれ恋愛の三角関係みたいなのもあるし、ええ、漱石は常にそういう、ええ、今ちょっとお読みいただいたところもそうなんだけど、うん、それがある意味、うん、つまりに近代になって我々が個人って意識をすごく持つ、うんまあ、近代的自我なんてね、うん、難しい言葉で言われる、うん、要するに個人の意識を持って、うんうん、だから個人は自分で自分の人生を作ったり自分で好きな人
と一緒になったりとか、うん、その自由っていうのを持つわけですよね。うん、だからそこであのまあ近代化の中で、うん、まあ西洋からもそういうラブの観念が入ってきますから、うんうんうん、あの恋愛小説も入ってくるんで、うん、やっぱりそういう自由に人を恋するっていう、うんうん、まあ恋愛っていうのが非常に出て、だから近代文学、日本の近代文学ってねほとんど恋愛小説なんです。はい。恋愛小説のバリエーションでいろいろなものが作られてるんですね。うん、だけどやっぱりね、古井さんね、すでにね、昭和四十五年、七十年にね、うん、もうそういうものから大きく今変わってるんだっていうね、うん、あるいはね、そういう恋愛のスタイルっていうのは近代というある限定された時代のものなんだみたいなね、うんうん、ちょっとそういう遠近法がね、うん、あるんですよ。不思議なこう作家の目線があって、うん。うんうんうんだからね、そのあたりはね、ものすごい新しい。その、うん、こう、顔がないと、うん、要するに、その、まず、その、うん、顔を覚えてないっていう書き出しになるんですよね、うん、女性の。うん、陽子ね。陽子ね。そうそう。で、うん、その後も、うん、なんて言いますか、こう、例えば、今、読んだ印象を思い出すと。うん、こう、得体の知れない、こう、うん、こう、ふわっとしたものの、が、こう。うんうん距離を置いたり離れたりしてというのが延々と続く感じねだけど同時にしかしそれはえこうエロスが不在なわけじゃないんですよね不思議ですよ不思議な空間だから漱石の場合はその男女がねあってもう一人男の人がいて三角関係があるとまあそ,そのライバル意識があってそれで女性をこう取るっていうふうなねあの同じ空間でじゃあどっちかなんだっていうのがあるんですよね。うんうんうんうん、でこれはある意味近代的な恋愛とか近代的な個人の意識でねあ,あるわけですよね。だけど古さんが描いてるのはそういうもう感覚じゃない。非常に距離感がなんだ不思議な距離感の中で向こうに女性がいてこちらに男がいてっていうなんだろうねそういうね感覚。うん、明確じゃないけれど、うん、存在自体はこうあるとあるけれど、うん、こう触れ合っているんだけど、うん、その明確に触れ合っていないというのがこうずっと続きますでしょ、うんうん、で例えばそれの集大成がある意味で中期の傑作の朝顔とか、うんうん、これはこうなんていうんですかね、うんうんその妄想なんだか現実なんだかわからないまま何百ページもずっと進んでいくんですよね。いやだからね、あのまさにおっしゃる通り妄想か現実かちょっとわかんない、ええ。ただね、ものすごいリアルなんですよ。リアルですね。つまりね、リアリズムじゃないんですよ。うん、リアリズムってこう。うん、リアルなものを書いてるようだけどこの,のこう写真で写したみたいなのねだから非常にモワモワしてるんだけど逆に読んでいくとねぐーっと入っていくとね、うん、ものすごいあるリアルな感覚が出てくる、うんうん、つまり、ね、我々が見てるこの日常の世界とかね、うん、現実ってね本当は見てないんですよ、はい、きっと僕らは、うんうんうん、なんか事件が起こったり、うん、いろいろあって、うん、あこれが現実だとかね、うん、こう思ってるけど実はそうじゃない、うん、っていうでそれがねやっぱ文学の言語が。古井さんそれを捉えているんです、うんうんうん、でこれは不思議でね、うん、うまく言えないんだけれども、ね、あの本当のリアルを描くときには、うん、実はその小説の言語はものすごい幻想的になることですね、うんうんうん、ものすごい幻想的な言語が本当に起こ現実の底で本当に起こっているリアルなものをこう取り出してくれるっていうことがあるんですね、うんうん、ですからさっきおっしゃった前のあの会でも、だ1979年に村上春樹が出てくるんですよね。うんはい、で、まあアメリカ現代小説とか、うんうん、やっぱりあのポストモダンと言われた80年代、うんうん、まあ70年代以降のこう日常の空間とか、うんはい、若い人の世界をこう非常にドライに描く、うんはい、ちょうど美味しい生活ですよね。うん、だから美味しい生活って言われたようなもののなんか豊かさと空虚みたいなものを村上春樹はすごく上手く捉えてる、うんうんうん。でね、古井さんもね、実は美味しい生活をずっと書いてるんですよ。うんうんうん、その後、うんうんうん、つまりあのバブル、うん、それからバブルの崩壊、うん、美味しい生活が崩壊、書いてんだけどね、うん、村上春樹さんはそれをね、リアリズムで書いてる。うん、ある意味ね、うんうん、古井さんはね、ものすごい幻想的に書くんだけど、うん、美味しい生活っていうのはね、実はね、表面的には美味しい生活なんだけど。
こう中に入っていってね、うん、見てみると全然違うんですよ、うん、要するにそうです、ね、美味しい生活の底にねある地獄がある、うんうんうん、ものすごい悲惨がある、うんうんうん、人間のね、うん、ものすごい精神のね、うん、何かが葛藤があるっていうのが、ねうん、見えてくるんです、うん、でそれをねこう上からこう何ちゅうかな,こうう、ね、う測るようにずっと下ろす、はい、深く下ろしていく、うん、そういうタイプね、うんあの今回その12月にまあ100人の作家をまとめてね、はいまあ、その作家の値打ちと題して出版するのでまあまあ2年近くかけて100人読んだんですけどもその中であのこう一人一人まとめて読んでいきますでしょ。で村上春樹さんなんかはねあのまさに新しい風俗の登場としての「風の歌」に聞け私はこれ非常にあの鮮やかな登場だったと思いますけれども。実はねまとめて通読した一番正直な感想はですね、まあ、一番よく書けてるのは結局ノルウェーの森じゃないかなと思ってああ、はいはい、つまりあの,あの手この手の衣装を使うよりもそのもうコテコテにその要するに男女関係の、はいはい、をその書き切っちゃうという方がね、はいはい、その後でいろんなこう装置を設けますでしょ彼は。はいはいだけどなかなかその緊張感が本物ではないのでっていうのは本当は問題小説ではなくてエンタメだから彼の場合はだから問題がないのに問題小説を書いてるっていう空虚さを感じるんですね。うん、であれが1987年ぐらいですねそうですねで大ブームになってそこから国民的作家と言われるとで私はその装置を作る前の彼の方があの本物だったかなっていう点でちょっと大江さんの後半と村上さんの後半って似てる気がするんです、うんうんうんはい、で古井さんについて非常に面白いことをおっしゃったのは、うん、リアルに書くと小説ってものは幻想的になるんだと、うんうん、要するにあの幻想風に書くとこれは単に不正確になる、うんうん、おそらく、うんうん、要するに幻想じゃなくて空想なんですね,そうで,すねでも人間の心とかリアルとは何だろうっていうことを丹念に追っかけて、うん、本当に集中して言葉の鉛を下ろしていくと、うん、我々が現実だと思っているものは、うん、ほとんどまあ実際に物なんか何も我々見てないで生きてますよね、うん、例えば、うん、じっくり見ながら道歩いてる人はいないんで、うんうん、ほとんど上の空で生きてる、うんうん、その上の空で生きてこんなのが現実だと思っているものを上手に書くと、うん、まあ普通のリアリズムになるけれど、うんうんうんうん本当に心の中で起こっていることを対人関係を書いていくと、うん、まあ得体の知れないそうですねでもそれが破綻をしないでね、うん、ちゃんと持続になってるっていうのがまた古い文学のすごいところで、うん、そうですねあのだからそういうねある意味ね世の中をよく凝視してる、うん、でその凝視の中からじっとと見つめてる、うん、やっぱり言葉が出てきて言葉、うん、でその言葉をやっぱりあの一度なんだろうなこう吟味して、うんうん、でもね多分ねこのものすごく変化の激しい時代じゃないですか、うんまあ、ある時期からって言って、うんはい、で古さん自身がねこれね、うん、と言ってるそういうことも言ってるんですよ。うん、ものすごくねあのねあちょうどねデビューしたの70年でしょ、うん、でねこう,こういうこと言ってねこれはね2009年に言ってるんだな、うんうん、目標にできるような先行者は、うん、先にいる人はいませんでしたと、うん、今の社会のように表面は平穏でそこの方が急変していく社会は歴史上なかったはずですとこれまでは社会が変わる時は大事件が節目となってきました、うん、明治維新関東大震災、うん、二度の世界大戦、うんこうした節目で日本は大きく変わったことははっきりしていますところが戦後は同じクラスの大事件は起こっていませんにもかかわらず大事件があったのと同じどころかより大きく社会は変わっています、うん、だからね戦後ずっとなんか日本はなんとなく平和でして高度成長があったりいろいろあってバブルがあってこうあってでもねものすごい変化がある、うんうん、でね,でねそれを捉えるっていうところがあるんですね、うん、だから先行者いないんですよ、うんうん、その前の作家がね参考にならない、うん、夏目漱石も、うん、谷崎潤一郎、うん、三島幸夫ですら、うん、そういうとこからねやっぱりこう出てきた作家でおっしゃるようにだから
そういうふうに言葉の鉛をずっと下ろしていって書く、うん、そうするとどんどん移り変わるものすごい変化がこう地下で起こってるわけですね。うんうんそれをね言葉で捉えようとするとね、うん、なんだろうな言葉がつながらないんですよ、うんうん、多分、うんうん、おそらくでそのつながらないね言葉をねどうやってね小説っていう三文でねこうつなげるかっていうね、うんうん、そこにね古いさんのものすごい作家としての苦労というか、うんまあ、やりがいというかね、うん、そういうのがあったんじゃないかでそのつがそのねつながらないこうあまりにも変化が急激で、うん、それを言葉にしてそれをどうやってつなげるかっていうときに例えば日本の古典とか、うん、それからご専門であったドイツ文学の,、うんあのはいね、言葉とかそれからもっとやっぱり古い昔の叙事詩とか、うん、だからある時期からあの、まあ、ドイツ語ご専門だったんですけど、うん、例えばギリシャ悲劇とかね、うんうんうん、ギリシャ語をこうもう一度やりながら。そういういのを読まれたりしてんですね、うん、つまりそういう昔のある意味、うんまあ、古典っていうのは不動の言葉ですよ、はいはい、ある不動の言葉、はいはい、でも現実世界を、うん、そういう言葉をもう一度自分の中にこう入れて、うんうんうん、それでこう現代の日本語でそれを書いてみようっていう、ねうんうん、なかなか厄介千万だね、うん、ことをねおやりになってきただからおそらく連作っていうスタイルが非常にねマッチされたんだと思うんだけどそういうねことをねまあ40年50年続けてきた方でね僕はやっぱり何度かお会いしたりもしましたしあの酒場でねちょっとお酒もご一緒したりしたけどもまあ職人っていう感じしましたね。先行する参考になる作家はいないと、うん、おそらく最後の頃の川端が非常に近いああの、はい、例えばタンポポなんかがね、はいはいはい、その古井さんの世界に、はい、とかなり近いものまであったけれど、はいはいまあ、終作のまま未完で終わってしまった、はい、だから私の中ではその近代的な明確なあの明確なそのこう測定できる世界からこう流動的なこう遠近法が消えていくっていった時に川端さんが一番近いとは思いますけどね、うん、おっしゃる通りですね、うん、あの川端康成は昭和43年にね、うん、10月にノーベル文学賞第1回目お取りになりますから、うんうん、あの頃そのおっしゃった「タンポポ」っていう小説を連載してたんですよね。うんうんええところがノーベル賞をね取られてものすごい忙しくなってで連載が途絶えちゃうんですよねあれねそれで昭和47年ですかえ亡くなってしまうということなんで結局未完成でタンポポ終わっちゃうんですけどまあ今その後ねあの刊行されましたけどあれはやっぱり不思議な。小説で「ひらがなでタンポポ」って書いてあるんでなんだろうって思うんだけどあの生田町っていうね不思議な架空の町で周り全部白いんですよねで白いタンポポが咲いてたりあのするんですねそこにある女性がそのなんだろうな心を病んで病院に入っていくんだけどその許嫁の男性とそのお母さんがその娘のね病院を訪ねていくって話で。で結局あれはその女性はまあその稲付けと恋愛関係にあるんだけどさっきおっしゃったまあ恋,恋愛っていうのとちょっと不思議な感じが違っててそのお互いに愛し合おうとすると相手の肉体が消えちゃうんですよね。見えなくなってそういうあの人体血死症っていうねあの不思議な名前のね病があってつまり相手の存在が消えちゃう。でもねおっしゃる通りね古井さんの最初の「陽子」って小説はね、うん、それに近いですよ。そうですよねうんうん、設定としてはまあ男女がいるんで、うんうんうん、そのいるんだけどもね相手の肉体身体、うん、相手の存在が消えてしまうようなね、うん、そういうおぼろげな距離感の中に浮かんでる男女ですから、うんうんうん、ある意味川端康成の「タンポポ」を意識されたかどうかはからないけれども着せずして。ですね、川端さんの最後のやっぱり到達点っていうか、うんまあ、出発点っていうか、うん、川端康成はだからある意味近代を超えた作家でしたから、うん、あ,のあの直感的にそうですね
ものすごくそこにねつながっていくのかもしれない、うんうん、ですからもしかしたら先行者は川端、うん、未完の川端康成であったというふうに言ってもいいかもしれないですね、うん、それが陽子になってその後の展開がね、うんはい、あの続いていったっていう感じがありますよね。うんうん、その最初にご紹介あった「仮王女電子版」にしてもね、はいはいはい、そのこう古典と今のすごくこう普通の日常とさっとこう連作で、うんはいまあ、実際の「王城伝」の引用があって、はい、そして今度はまあ今の普通の生活の中で例えば友人がこの末期がんかなんかでこうの病床にあるとか、まあ、そういう中で。こう往復していきますよねでこれはかなり明確にその古典の引用がありますけどない場合にもねそのさっきおっしゃったつまり先行する作家よりもそれが非常に古い時代のものを勉強されては現代にという形でそのこの変化が異常に早い時代にはその古典要するに人間の,そのより原型いろんなその枝葉がつく前の目で見られた人間の姿というものを捉えておかないとまあ逆に物が見えなくなるあるいはすぐその時代の流れに負けちゃうってことがあったんじゃないですかね。うんうんうん、ねあの古谷さんのねあの小説で必ず反復される。うん光景があるんですよ、うんうん、それは何かっていうとあの戦争中の空襲なんですね、うんうんうん、で古井さんはねあの7歳だったかな、うん、昭和20年の5月24日の大、ね、和、うん、大空襲ですね、はい、あの3月10日が東京大空襲ですね、まあ、その後もあの B29 が来て焼夷弾を、うんまあ、東京は全部焼け野原になって大和の方に彼らは住まっててそこであの7歳でその空襲を体験してるんですね。うんうんうんでそのねその光景がね実は繰り返し出てきます、うん、晩年の作品まで。うん、でそ,のそれは戦争をテーマにしてるっていうんじゃなくて、うんうんうん、今おっしゃったような、うん、本当に普通の日常の、うん、例えばやり取りの中で突然そのね空襲の光景とか、うん、あるいはその時のこう記憶がですね、うん、こうよぎっていくような、うん、断片的にこう入ってくるんですね。うんうんうんでちょうどインタビューでもあの2015年のおっしゃってたけど、うん、あのね結局あ,あの大空襲、うん、あの空襲って何だったかっていうと結局米軍が飛行機で大量の,あの焼夷弾をまくわけですよ、ねうん、つまりものすごい物量ですね、うんうんうん、要するに、うんうん、つまり物量によって人間を焼き殺すわけですよ、うんうん、大虐殺してるわけですね。うんうんはめあ破壊していくわけです、うん、でね実は戦後の高度成長っていうのはね、うん、同じなんだって言うんですよ、うんうん、その裏返しだと、うんはい、つまり戦後我々は高度成長平和になったと、うん、で物をどんどん作っていく、うん、どんどん物を売って消費していくっていうのはね、うん、実は日本人が経験したあの物量によって人が殺されていったの裏返しだっていうふうに古市さん見るんです、うんうん、そうするとね戦後の高度成長ってね一体何だったのかっていうことがね、うん、見えてくるんですよ。うんうん、でねそういう視点を持ってるあるいはそういうことを実は作品の中に書いてるんですね。うんうんうん、だから戦,戦争は悲惨だったと、うん、戦後は日本は復興してよかったっていうね、うん、そういう考え方とはない実は戦後の高度成長はあの大空襲の裏返しなんだと、うん、表裏一体なんだと。うん、で日本人はねそれを繰り返してるんだってことですよ。うんうんね、このことはね非常に重要だし、うん、その前の日本の近代史佐藤勝さんとの議論でもそういうところあると思うんですけども、うんうんはいはい、我々だからねこう時代の変化っていうのをね、うん、どういうふうに見るかっていう時に、うん、やっぱり一つの文学者のそういう眼差しが捉えた言葉の世界っていうのは非常に重要で、うんうんはい、ですから繰り返しその古市さんは、うん、あの少年期の空襲の、ねうん、光景をね書いてますね。うんうんうん、これはだから単なるその戦争の記憶を悲惨だったって書いてんじゃないんですよ。うんなるほどね、今実は怒ってんだと怒ってるという、ね、同じことを日本人繰り返してんだと、うん、いうことですもしかしたら我々はどんどんどんどん豊かになってどんどんどんどん消費してどんどんどんどん作ってるってことはね自分たち殺してるのかもしれない、ねうんうんうん
、そう見た瞬間にねあのバブルって何だったのかっていうね人のバブルのね正体がね見えてきてその時に人間がどういうふうに変形するのかどういうふうに人間の心が壊れるのか体が壊れるのかってことをねやっぱり描いてるんですね。そのあたりがね古井さんのすごい素晴らしいところかなと思ってますね。うんうん、風俗的な意味でのね、うん、こう魅力的な小説を書く、うん、まあこれはもちろんいい、うん、大事な仕事なんですけど、うん、それと違う意味での根本的な時代批評にもなるんですね。すねおっしゃる通りだと思います、ね。そしてその前編で散々お話をした近代の彫刻、うん、あるいは近代とは何かという主題の延長、はい、そしてそこではハラリの話も出ましたけど、はい、そういう意味では。全くこう同じ問題に対する作家としての向き合いであったというふうにも言えるんじゃないでしょうか。うんはい、そうですね。あのそういうところは非常に深くあったと思いますね。うんうん、あのやっぱり書き続けてきたっていう線をね、うん、このずっとこの50年っていうのは、うん、あのやっぱりなかなかない作家です、うん。でもねそれだけ豊かなねまあ言葉の材料ってって言ったらいいのかな、うん、言葉の素材がねやっぱり日本にはあるんですよそうですねうん、うん、それこそ本当に千年のね、うん、日本語があるんですね僕らあの前の日本語を読めなくなっちゃったけどうん、うん、でも少しね努力してみれば、ね、あ源氏もねもう素晴らしい現代語訳も出てますけども、うん、あのそういうねああこういう文章があるのかとかっていうねだからね材料はあるんだねそうですねだんだん減ってきたけどねでもあるいはそれが見れなく、うん、十分にね、うん、そういうのをこう読む機会がなくなってきてるのは残念だと思うそうですね、うん、言葉の材料といった時に、うん、その古井さんの場合にね例えば高田露伴が非常に難しい漢字を駆使しているとかとは全然違うわけですから、はいはいはいはい、要するにその決してですねまあ私は看護による硬質な文体っていうものも、はい、もっと今の作家や批評家が、はい、あの挑戦すべきだと思いますけれども、はいはいはい、その同時に今富岡さんがおっしゃった言葉のね、はい、広大な豊かさを持ってる日本語をね、はいはい、そのの可能性を、はい、そのもっと作家がその向き合ってるのが、うんえっと、ストーリーではないし、うんうんうん、構想でも何でもなくて、うん、言葉なんだっていうことにね、うん、もう一度戻ってほしいなとそうです、ね、現代の作家をたくさん読んでいきますと、うん、そのこう構成が面白い、うんうんうん、あるいは人,人間の描き方が上手という意味で、うんうんうん、あの能力のあと問題小説もいい小説もありますと、うんうん、でただ決定的になくなってきてるなと思うのはその文体ですね。うんうんそしてその結局言葉そのものに対するこのこだわり、うん、言葉あるいは歴史上の日本のもう数限りない豊かな言葉にその表面的に借りてくるっていう人はたまにいるんですけれども、うん、そのもっと深く掴んでくるというね、うん、意識がなくなってるというのは間違いないと思うんですね。うんそうですねうんいやだからねやっぱり文体っていうのはすごく文章がね、うん、やっぱりそれ自体目的ですよねそうです、うん、目的ですね目的なんですよね、うん、だからそこが文学の実は一番おいしいところ醍醐味だと思いますね,、ますねええ、あのストーリーっていうのはね確かに面白いに越したことはないかもしれないけれどもあの描写だから文章が生きるのは一つの描き描写ですよね。はいで描写してる時はねストーリー止まるんですよ、ええええ、だから今の若い人なんかも,でも若い人だけでもないかなあのつまりストーリーを楽しんじゃうと描写がなかなか読めなくなっちゃうんですね,そうで,すねでもあのやっぱり描写を読んでもらいたいちょうどやっぱり列車で旅する時に窓からの光景みたいのをね、うん、だから目的につく,つくのがね、うん、目的ではなくてその見える風景みたいのをこう両情として味わえるかってことは非常に小説の読み方としては大事なポイントになってくると思いますよね,すねだから最近ねの最近っていうかまあ,あのだいぶ長い間そうでしょうけど、うん、その例えば「衝撃のラスト」とかね、うん、そういう帯がやたらに多いですね<笑><笑>そこが目的だと。でも、うん、あの実際にそのラストが衝撃になるためには、うん
どのくらいきちっとしたディテールを経験させるかっていうことが大事なんだけども、うんうん、その部分が非常にこうあの気迫意識が希薄になった分断全体のこの意識があると思います。うんうんうん、だからこう読んでいて言葉に潜り込んでいくというかな、言葉作者の言葉の世界に入り込んでいく面白さというものを。今の人に知っていただくにも、うん、古井さんの文章っていうのはそうですね妙な言い方ですけどねあの、うん、これはあの小説だけじゃないけどもちょっと我慢して読んだり見たりとかっていうのはありますよね、うん、おのとかもそうじゃないですかそうですあの今度文化ソロンでもね、はい、おのおの素晴らしいね、はい、あ,のあるけどもあれだってやっぱりこうある意味我慢してみたいとあの眠気がね楽しくてしょうがないっていうのと違いますそうそうそうそうあのそういうねミュージカルとはちょっと違うわけで、うん、だけどあの本当にかすかな動きの中にものすごいダイナミックな世界がこう動きがね、うんうんはい、あるんだって羽衣を本当、ね、とかねあれと似てるとかありますね、うん、なんか芸術の表現ってあのそこまでそういうふうにいくとやっぱそういう感じだからやっぱり受け取る方もやっぱそういうちょっと準備っていうかあの忍耐力っちゃちょっと大げさですけれどもあの心を開く我慢するっていうか待つっていうかあの待つ姿勢ってすごく重要だと思いますね。今どんどん忙しく忙しくなってるようになっちゃったから何言ってるの？みんななんで忙しいんだかよくわかんないけどとにかく忙しい。なんとなくデジタル化デジタル庁っていうのもできちゃいますから何でもデジタル化だけどやっぱりそうじゃない。その読書でも先ほどのおのでも。結局それを受け手側の想像力ですよね、うん、つまり受け手側がすごく主体的に関わらないと面白くならないというものなんだけど関わった面白さが分かればこれは手放せないというふうになると思うんですね。サービスしてもらったり喜ばしてもらうんじゃなくて自分の側からその世界にこう踏み込んでいくという意味ではより実はその積極的なそのあり方だというふうに私は思いますけれどもね、うんうん。そうですよね。あの前回も名前が出た文芸評論家のね小林秀夫があの絵画のことをね近代絵画って書いてますよね。はいはい、あの印象派ですか。はい、あの印象派の連作ですね。ヨーロッパのね、はい、あのモネとかセザンヌとか、はい、あそういうねあれ素晴らしい僕評論だと思うけれども、うん、あれやっぱりね小林さんがねじっとやっぱり見るわけじゃないですか。ええ、その絵をね、うん、だからあのねじっとやっぱりね見てるっていう、うんうん、その時間からあの評論の言葉がね,ね批評の言葉が出てきますよねだからね、うん、あれやっぱり重要だなって思いますね,ですね、うん、だから今美術館行ってもね有名な作品だと「止まらないでください」って言って<笑>あのどんどん、ねまあ、今コロナだからね<笑>あれだけどやっぱりね止まってね止ま,らないないよね止まってじっとね<笑>見て見ないといけない。う,ね、うん、小林さんは鉄斎、うん、接種とかなんか、うん、鉄斎なんかずいぶん半日とか一日とか見て、ね、あの見てる、うん、見てるとかね。あと亡くなる直前にセザンヌの、うん、ルゴじゃなかった。ルゴですか。セザンヌ。セザンヌ,ザンヌでしょ。あの吉川郎のから借りてね。借りてきて、うん、あの、ね、小さい小さな絵をね、うん、じっと見てたっていうんだよね。うんうん、だから。もちろんもう病でねお書きになれなかったけどきっとね小林さんね言葉を探してたと思うし、うんうん、あ,のあったと思うね、うん、だから富士山なんかもね言葉をじーっと<笑>見とかないと僕はこれ書きながらね、うん、一応小説だからねあらすじもご紹介しようと思って、うんうん、あらすじもいくつか書いてるんですよね。うんただねよくよくちゃんと読まないとあらすじ間違ったりすることがあって<笑>そうなんですよねだからね,らねあらすじ書くのがね結構かあ,確かに大変だ、うん、あらすじをちゃんとね書くためにはねちゃんと読み返さないといけないなっていうね,ねいうことです、まあ、ある意味文芸費用ってねきちんとしたあらすじが書ければねその小説の、うん、きちんとした紹介ができるんですよそれがすごく書評とかね、うん、あのなんかで大事なとこで。うん、あのやっぱりねきちんとその
紹介するっていうのは大事で、うん、小説はやっぱりねあらすじストーリーも大事ですから、うんうん、その辺はねあの書くんだけどもなかなか大変、うんうん、あらすじ。<笑>結構間違ってんじゃないかと思う。栗さんの作品からあらすじを引っ張り出してくるのは大変<笑>、はい、大変ですよね。ものすごい苦労しましたね、うん。それ自体が一つの批評ですよね。そういうことですよね。お、う、し、ん、るような形があると思いますね。うん、まあ日本のこういう現代作家がね、うん、いるんだっていうことはね、うん、心強いな。そうですね、うん。もう最後まで書いておられた現役の作家だったわけですから、うんうん、その作品をね。やはり若い人たちに、うんえー、一冊でも一人でもきちっと、うん、あの、うん、読んでいただく方がそうですねあの講談社の文芸文庫っていうのがね、はい、ございましてそこで古井さんのね作品はあのこういうふうに文庫にもなってます、はい、今日ちょっとこのこれは大きい方を持ってきちゃったんですけどこれがね文庫でもこれなってますからねこれはあの朝、ね、あそちらあそれは朝顔ですねだからこの文芸文庫はずいぶん入ってますね,ううね、うん、文庫本になってねまあ解説もあのついてますし、うん、あのよりやっぱりね手に取りやすいし、うん、あとあの川出消防新社から、ね、あの作品集も、ねうん、実践作品集っていうのを残されましたから、うん、あの図書館とかでもね、うん、十分読めるとこあるから、うん、やっぱりこれからやっぱり読まれる作家だろうって気がしますね。すねうん、だからこれからその予言がむしろ、うん。意味を帯びたり光を帯びてくるということがまだまだこれから続くという作家でもあろうということですね。うんうん、すねやっぱりあの予言者ですよ、うんうん。予言者っていうね、あの非常に大事な小説家がやっぱり時代の中で。あの予言者の役割をね、果たすんだってことですね。うんうんうん、これはね、やっぱりすごく大事なことだなと思って、僕は幸せだったのは。同世代まあ全然年は富士山年長でいらしたけども、うんうん、そういうねあの小説家と接する機会があったことはね,ね非常に幸せでしたね、うん、接しながら、うん、論をまとめられたというのは非常に素晴らしい経験ですね,、うんねうん、まあお会いしてお酒なんかねご一緒したことってるなんかねよく何言ってるのか分かんないことが結構ありましたね<笑><笑>あとねつぶやいてるなんかね<笑>つぶやいてる。<笑>なかなかね。面白かったですよ。いや、小説だけじゃなくて、うん、酒の席もなかなか。言葉が。何回も、うん。この仮養生で塩分のね、うん、帰りにね、食事をしてね、うん、タクシーの中でね、うん。こうね、タクシーの外を見てね。次は何を書くかなってつぶやいてる、ねうんうん。今の作品を超えなきゃなってこう言ったんだよね。うんうん、びっくりしましたね。最後まで。おそらくそういう気概を持っておられたんでしょうね。古い吉吉さんについて、えー、随分今回はまとめて,、うん、ままままとめてお話ができて、<笑>いやこれはとてもいいあの機会になったと思います。ありがとうございます。えあの二度にわたりましたけれども、まあ大きな意味での近代の彫刻という話、そしてまあそういう役割を担いつつそれに肉体を与えた文章という。そういう意味での古い吉吉さんについてのお話と、えー、二度にわたりましたいかがでしたでしょうか豊岡さんありがとうございましたあ,どうもありがとうございました。